Hatimaye Mboso ameachia ngoma yake ya kwanza ambayo amemshirikisha msanii wa Nigeria. Amemshirikisha msanii aliyekuwa amesainishwa zamani katika lebo ya Marvin's Records lakini sasa hivi yuko na lebo yake anaitwa Ricardo Banks. Ngoma inaitwa Shilingi kama ambavyo nimesema ndio kolabo ya kwanza ya Mboso akiwa amemshirikisha msanii wa Nigeria. Sasa uh, Shilingi ni wimbo wa mapenzi ambao umetayarishwa na maproducer wawili. Uh, Biti imetengenezwa na Aba Process alafu ameshirikiana na Liza. Zaidi Liza amehusika katika mixing na nini kumalizia maliza ile final production lakini beat imetengenezwa na Aba Process. Ni wimbo fulani hivi typical bongo flavor ambao haujamtoa sana mbali mboso katika uimbaji wake ule ule na kiukweli kama asingekuwa amemshirikisha Ricardo Banks katika ngoma hii wimbo usingekuwa na surprise kubwa sana kwa sababu bado namsikia yule ule mboso ambaye nimemmsikia katika nyimbo zake nyingi za hapo nyuma ambazo zina melody zake fulani hivi japo ni chukua fursa hii kumpongeza sana mboso kwa uwezo wake mzuri sana katika kuandika mashairi yenye akili. Nimependa kwa mfano katika vezi yake kuna maneno ameandika ambao kuna Kiswahili ambacho pia kimenishinda hata kuelewa alikuwa anamaanisha nini kwa sababu ya Kiswahili kizito alichokitumia. Kwa mfano anasema funika kibakuli funua moyo ya furaha sura za mafedhuli nyeusi fizi zimewafura. Wasome kwa Zaburi wa Galatia hawashindi kudhura ili penzi tanuli wakivamia litowavulula. Waona jinsi ambavyo amecheza na lugha. Kitu kizuri sana kwa Mboso kuendelea kuumiza kichwa katika maandishi ya Kiswahili fulani hivi ambacho sio rahisi kama ambavyo mashairi mengi hivi karibuni nimeasikia kwa wasanii wengi ambao wametoa nyimbo za kuimba. Ngoma zinakuwa na mashairi marahisi sana. Lakini Mboso ameweza kuzingatia hili katika nyimbo zake nyingi sana kikweli amekuwa akihakikisha kwamba anaweka mashairi magumu. Kikweli nilichokipenda zaidi to be honest katika ngoma hii ni verse ya Ricardo Banks. Nimependa zaidi verse ya Ricardo Banks kwa sababu kwanza ameni surprise sana Ricardo kuweza kupitia vizuri katika beat kwa sababu mwanzoni wakati nimeisikia nikasema wow hivi Ricardo Banks atakuwa ameimba nini katika biti hii ya Bongo Flavor. Sasa nimeshangaa sana jinsi ambavyo vezi yake ilivyotulia vizuri sana katika biti hii. Na kama labda ni kuwa nimempa nyota nne Ricardo Banks kutokana na nyimbo zake na collab alizoea kufanya kama ile na Vanessa Mde, basi leo namuongezea ya tano kwa sababu ameni surprise uwezo wake wa kuweza kuimba katika biti ambayo si fikiri msanii wa Nigeria anaweza kapita pita vipi. Unaona? Yaani sipati picha msanii wa Nigeria anaweza kapita pita vipi. Nimependa sana na pengine sasa hii ndio uspecial wa collaboration hii. Sasa so, mara nyingi wakati mwingine unaweza ukasikia msanii wa Bongo amemshirikisha msanii wa Nigeria, alafu unaona alichokiimba hakiongezi thamani, haki add value katika wimbo wake. Zaidi tu kwamba ni msanii mkubwa, ameimba, ameweka vezi yake, lakini unaona kabisa kwamba bado hajafikia kule ambako tulikuwa tunatarajia lakini Ricardo Banks kikweli ameni surprise vezi yake kikweli sielewi sana kwa sababu ameimba Pigeon kwa hiyo ni ngumu sana kuelewa alichoimba lakini nimefurahia zaidi kuona kwamba ameimba melody nzuri na ameenda vizuri sana na bongo flavor yani wame blend vizuri sana na beat yenyewe lakini pia maudhui ambayo yameimbwa kwa kweli na uhakika kwamba itafanya vizuri sababu tayari so far nimeona comments zilizopo wengi wamekubali na naona watu wanamsifia sana Mboso. Mimi ni msifia zaidi katika upande wa uandishi, melody kikweli bado nitaendelea kuwa katikati kwa sababu hajanipa kitu kipya sana katika anavyo sound katika melody zake. Sababu bado nampata Mboso yule yule nilimzoea katika nyimbo nyingi zilizopita lakini ninampa big up zaidi katika uandishi wa mashairi. Na adhani ni muda wake vile vile naye pia kutafuta namna ya kubadilisha melody zake asipite mule mule sababu inakuwa sio kitu kizuri kama ukiwa predictable sana ukiwa natabirika sana kwamba ukisikia tu wimbo wa mboso basi najua kuna melody fulani hivi ambazo huwa nazipitia zitakuwepo pia katika wimbo huu so nadhani akizingatia hilo na sasa hivi kama hivi ameanza kwenda eh, international kutafuta collab na wasanii wa nje basi ni vyema sana akabadilisha kidogo namna anavyo twist melody zake Nimefurahi kuona kwamba tayari naye ameanza hatua hiyo 
ndogo ndogo kuhakikisha kwamba naye anavukishwa international kama ambavyo tayari kaka zake harmonize ambaye tayari amekushafanya collab nyingi sana by the way Ravani ambaye tumekushashuhudia akifanya collab nyingi nyingi na hivi karibuni amemshirikisha Pato Ranking katika remix ya Tetema pamoja na Zlatan. Kwa hiyo ni vyema sasa kuona kwamba WCB pia wanaanza kumsukuma boso pole pole kwa kisha pia naye jina lake linafika huko mbele. So akizingatia hilo bila shaka mambo yatakuwa vizuri zaidi lakini ni mpongeze sana kwa akili kubwa katika kuandika mashairi yake. Nimependa mwishoni pia kuashiria kwamba huu ni wimbo ambao labda umerekodiwa tu hivi karibuni au labda kama aliongezea mwishoni. Wakati wimbo unaisha kuna sehemu anasema zile tunazita ni adlibs. Amesema waambie sisi gari la petroli wasije kuiba mafuta. So unaweza kuassume kwamba amechukua ile concept ya discussion iliyotokea kutokana na ajali ya moto Morogoro ambapo kuna ule usemi wa sisi kuchomwa betri na jinsi ambavyo moto ule ilipuka na hatari iliyopo kwa wananchi kusogelea gari la mafuta linapoanguka kwa hiyo unaona ametumia pia hiyo discussion kutengeneza picha kwamba penzi lao ni hatari sana kwa watu wengine ambao wakija wakataka kulivuruga linaweza likawaletea madhara kwa sababu ni kama vile gari la petroli wasije kuiba mafuta so nimependa hiyo jinsi ambavyo ametumia discussion iliyopo sasa tusubiri video siji kama imekisha fanyika lakini siku hizi kuna huu mtindo ambao umerejea tena zamani unakumbuka hapa katikati watu walikuwa na toto video basi lakini sasa hivi kwa sababu kuna namna nyingine unaweza kupata pesa pia unaanza kutoa audio kidogo unapita laba wiki moja hivi siku chache then unatoa video sasa siji kwa upande wake mbosi ikoje na sijaona kama misafiri hivi karibuni kwenda Nigeria ama wapi lakini naamini pia kuna utaratibu utafanyika kwa ajili ya video hii. Wao umeisikiliza ngoma hii, hebu niambie mtazamo wako kuhusiana na shilingi. Itafuta sasa hivi na uweze kumsikiliza Mboso ngoma yake hii ya kwanza kubwa ya kimataifa.